ഹായ് ഞാൻ ജേസൺ ചാക്കോ വ്യവസായ വാണിജ്യ വകുപ്പിലെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് രജിസ്ട്രാറാണ് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോകൾ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന ആ ഒരു വലിയ റെസ്പോൺസ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇത് വലിയ ആവേശം ഉണർത്തിയത് നിങ്ങൾക്ക് അനേകർ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് സംരംഭം തുടങ്ങാനായിട്ട് ആവേശം പ്രകടിപ്പിച്ച് എനിക്ക് മെസ്സേജുകൾ അയച്ചത് ഇതിൽ കൊമൻസ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് എല്ലാം എന്നെ ഉത്സാഹഭരിതനാക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളിൽ ഈ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ കണ്ട് നിങ്ങൾ സംരംഭം തുടങ്ങി നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നല്ല നല്ല തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്ത് നല്ല നിലയിലേക്ക് വരുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിയുന്നത് എനിക്ക് സംതൃപ്തി നൽകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ സത്യസന്ധതയും ആത്മാർത്ഥതയോടു കൂടിയും പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കേട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് വിജയം വരിക്കണമെന്ന് എനിക്കും വളരെ താല്പര്യമുണ്ട് ഒരിക്കലും നിങ്ങളൊരു അബദ്ധത്തിൽ ചാടരുതെന്നും നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ലക്ഷ്യം കാണാതെ നിങ്ങൾ പോകരുതെന്നും എനിക്ക് വലിയൊരു താല്പര്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഇതുമായിട്ട് ഈ സംരംഭവുമായിട്ട് ഈ വീഡിയോകൾ ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് താല്പര്യമുണ്ടെന്ന തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ലാത്തവർ അത് ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുക കുറേ കാലം കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു ക്ലാരിറ്റി വരും അപ്പോൾ ചെയ്താൽ മതി അല്ലാത്തവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ഇപ്പോൾ ഒരുക്കങ്ങൾ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ ആളുകളുണ്ട് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് ചില പ്രത്യേകമായിട്ടും പ്രത്യേകിച്ചും വ്യക്തിപരമായിട്ടും നിർദ്ദേശങ്ങൾ തരുവാനായിട്ട് എനിക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് കാരണം നിങ്ങൾ ഒരു വിധത്തിലും ഒരു നിങ്ങളുടെ ചൂടുകൾ പിഴച്ചു പോകരുത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് എൻ്റെ മെസ്സേജ് അയക്കാം ഇതുവരെ അയച്ച മെസ്സേജുകൾക്കെല്ലാം ഞാൻ മറുപടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി കഴിയുന്നിടത്തോളം എല്ലാവർക്കും മറുപടി തരാനാണെന്ന് എനിക്ക് എൻ്റെ ആ ഉദ്ദേശം ആഗ്രഹം പിന്നെ ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളൊരു മെഷീൻ വാങ്ങുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് പല ആളുകളും എടുത്തു ചാടി പലതും ചെയ്യുന്നവരാണ് അത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് പ്രത്യേകം പറയുകയാണ് മെഷീനറി വാങ്ങുമ്പോൾ ആദ്യമായി ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു വ്യവസായ ഓഫീസറായിരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്നു അനേകർക്കും അവർ മെഷീൻ മേടിച്ചു പക്ഷേ ആ മെഷീനെക്കുറിച്ച് ഈ പറയുന്ന പല കാര്യങ്ങളും അറിയില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കട്ടെ ഒന്ന് മെഷീനറി വാങ്ങുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മോട്ടർ എത്ര എച്ച് പിയുടെ മോട്ടറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് അറിയണം ചോദിച്ചറിയണം കാരണം മോട്ടറിൻ്റെ എച്ച് പി എത്ര കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളതെന്നുള്ള പല രീതിയിലും അത് പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നു അപ്പോൾ അത് ത്രീ ഫേസ് ലൈൻ വേണമോ അതിന് വേണ്ട ഇലക്ട്രിക്ക് ലൈൻ ഉണ്ടോ അതിന് വേണ്ട വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടോ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഉറപ്പാക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രി മോട്ടറിൻ്റെ എച്ച് പി എത്രയാണെന്ന് അറിയണം അതുപോലെ ഒരു മണിക്കൂറിൽ ആ മോട്ടർ പ്രവർത്തിച്ചാൽ എത്ര കറണ്ടാവും എത്ര വോട്ട് കറണ്ട് അത് ഉപയോഗിക്കുമെന്ന് ഉള്ള കാര്യവും നേരത്തെ അറിയുന്നത് നല്ലതാണ് പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടും മെഷീനറിയുടെ കപ്പാസിറ്റി അറിയണം ഒരു മണിക്കൂർ പ്രവർത്തിച്ചാൽ എത്ര ഉൽപ്പന്നം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കും അങ്ങനെ തുടർച്ചയായി എത്ര മണിക്കൂർ പ്രവർത്തിക്കാൻ ഈ മെഷീന് കഴിവുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഒരു മണിക്കൂറിൽ ഈ മെഷീൻ എത്ര ഉൽപ്പന്നം ഉണ്ടാക്കും അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മതിയായ ഉൽപ്പന്നം മതിയായ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇത് ഈ മെഷീൻ കൊണ്ട് നടക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് പ്രയോജനമില്ല അപ്പോൾ മതിയായ പ്രൊഡക്ഷൻ എടുത്ത് മതിയായ സെയിൽ നടന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ലാഭത്തിലേക്ക് വരാനൊക്കെയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മെഷീൻ പണി മുടക്കുന്ന മെഷീൻ ആണെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന മെഷീൻ ആണെങ്കിൽ അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രൊഡക്ഷൻ കിട്ടുകയില്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച ലക്ഷ്യത്തിലെത്താൻ പറ്റുക അതുകൊണ്ട് മെഷീൻ്റെ കഴിവ് പ്രാപ്തി നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുത്തിയിരിക്കുക മെഷീൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വ്യവസായമാണെങ്കിൽ ഭൂരിഭാഗം വ്യവസായങ്ങൾ മെഷീനുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് മെഷീനറിയുടെ കപ്പാസിറ്റി അറിയണം പിന്നെ വേറെ ഒന്ന് മെഷീൻ്റെ നമ്മൾ മെഷീൻ മേടിക്കുമ്പോൾ ബാങ്ക് ലോണാണ് മിക്കവാറും ഭൂരിഭാഗം ആളുകൾ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബാങ്ക് ലോണാകുമ്പോൾ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ അനുവദിച്ച് അതിൻ്റെ ചെക്ക് ആ മെഷീനറിയുടെ നമ്മൾ കൊട്ടേഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മെഷീനറിയുടെ ഉടമയുടെ പേർക്കാണ് ബാങ്കിൽ ചെക്ക് കൊടുക്കുന്നത് എന്നാൽ അതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ മെഷീൻ കൊണ്ട് ഓർഡർ
അപ്പോൾ ബാങ്കിൻ്റെ ചെക്ക് തരുമ്പോൾ നമ്മുടെ അഡ്വാൻസ് തിരിച്ച് തന്നിട്ട് അഡ്വാൻസ് തിരിച്ച് തന്നുകൊള്ളാമെന്നും ഇനി ഇത്ര നിശ്ചിത ദിവസത്തിനകം ഈ മെഷീൻ തരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇത്ര ശതമാനം പലിശയോടുകൂടി മുതൽ തിരിച്ചു തന്നുകൊള്ളാമെന്നും ഒക്കെയുള്ള വ്യവസ്ഥകളിൽ ഒരു എഗ്രിമെൻ്റ് ഉണ്ടാക്കി രണ്ടുപേരും ഒപ്പിട്ട് മുദ്രപത്രത്തിൽ എഗ്രിമെൻ്റ് വെച്ച് ഒപ്പിട്ട് രണ്ട് സാക്ഷികളെയും കൊണ്ടും കൂടെ പേരും അഡ്രസ്സും ഉള്ള സാക്ഷികളെ കൊണ്ട് ഒപ്പിടിച്ച് നമ്മൾ എഗ്രിമെൻ്റ് സൂക്ഷിക്കണം കാരണം പിന്നീടൊരു തർക്കം വന്നാൽ തന്നെ ഈ രേഖ നമ്മളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം തർക്കം വരാൻ അപൂർവമായിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ കാര്യവും പ്രത്യേക ശ്രദ്ധിക്കുക നല്ലതാണ് സാധാരണ നല്ല കമ്പനിക്കാർ ആരും അങ്ങനെ ചെയ്യുകയില്ല പക്ഷെ അപൂർവമായിട്ട് ചിലർക്ക് അങ്ങനെ ചില അബദ്ധങ്ങൾ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ നിങ്ങൾ വാങ്ങുന്ന മെഷീൻ വാങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ടാക്സ് അടച്ച ബില്ലും അതുകൂടാതെ അവരുടെ ലെറ്റർ ഹെഡിൽ ഒരു കൈപ്പറ്റി രസീത് ഇത്ര രൂപ ഞാൻ ഇന്ന മെഷീൻ വാങ്ങിയ വഴിയിൽ കൈപ്പറ്റി എന്ന് പറയും ഒരു രസീതും കൂടെ വേണം അത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നീട് സബ്സിഡിക്ക് അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഇത് രണ്ട് രേഖയും വേണം ബില്ല് ഒറിജിനൽ ബില്ലും ജി എസ് ടി അടച്ച ബില്ലും അതിൻ്റെ രസീതും വേണം നമ്മൾ സബ്സിഡിക്ക് അപേക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ പിന്നെ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് മെഷീൻ ഒരിക്കലും സബ്സിഡി കിട്ടിയില്ല അതുകൊണ്ട് സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് മെഷീൻ മേടിക്കുന്നവർ സബ്സിഡിക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ നോക്കണ്ട മെഷീൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ഒന്ന് പോയി നോക്കുന്നത് നല്ലതാണ് മെഷീൻ ആർക്കാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് എവിടെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ മെഷീൻ്റെ പ്രവർത്തനം നമ്മൾ നേരിട്ടൊന്ന് വിലയിരുത്തണം കാരണം നമ്മൾ ഇത്രയും നല്ല മുടക്ക് മുതൽ നടത്തിയത് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കേട്ടറിവ് മാത്രം പോലെ നമ്മൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ട് ഓരോ ചൂടുകളും നിൽക്കുന്നത് വളരെ ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ആ മെഷീൻ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ആ മെഷീൻ്റെ ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ എന്ത് ചില വരും ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നത് നല്ലതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മെഷീൻ ഇലക്ട്രിക് കണക്ഷന് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷ കൊടുക്കാം ഇലക്ട്രി വ്യവസായ ഓഫീസിൽ നിന്ന് നിങ്ങളൊരു അപേക്ഷ കൊടുത്താൽ അവിടെ നിന്ന് ഒരു കത്ത് തരും ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഓഫീസിലേക്ക് ഇത്ര മെഷീൻ ഇന്ന മെഷീൻ ഇത്ര കണക്ടഡ് ലോഡ് ഈ ഇന്ന ആൾക്ക് ഇന്ന വ്യവസായ യൂണിറ്റ് തുടങ്ങുന്നതിന് കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞൊരു കത്ത് വ്യവസായ താലൂക്ക് വ്യവസായ ഓഫീസിൽ നിന്ന് തരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുകയാണ് നല്ല നിലയിൽ അനേകർ വ്യവസായം തുടങ്ങുവാനായിട്ട് ആവേശപരിതരായിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ ഇന്ത്യക്ക് വെളിയിലുള്ള അനേകർ കേരളത്തിൽ വന്ന് വ്യവസായം തുടങ്ങണം എന്നുള്ള താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകം ഓർപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ വ്യവസായം തുടങ്ങുമ്പോൾ പേഴ്സണലായിട്ട് എനിക്ക് ചില മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് ചില മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നിങ്ങളൊരു വ്യക്തമായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ചൂട് വെക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തരുവാൻ താല്പര്യമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ മെസ്സേജ് അയക്കാവുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ചുരുക്കം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഇതിൽ പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടൊരു വ്യവസായം തുടങ്ങിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് നല്ല ലക്ഷ്യത്തിലെത്തണമെന്നുള്ള നല്ലൊരു താല്പര്യത്തിലാണ് അത് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് എല്ലാ വീഡിയോയും കാണുക ഈ ഇത് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക അത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകം മറക്കരുത് ലൈക്ക് ചെയ്യുക എന്നല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്നാണ് സബ്സ്ക്രൈബ് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്തോളും പക്ഷേ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വേണം നിങ്ങളിത് കാണുവാനായിട്ട് കാരണം ഇപ്പോഴും അറുപത്താറ് ശതമാനത്തോളം പേര് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ അതിനോട് പ്രതികരിക്കുന്നത് അതിനോട് ഒരു നല്ല കമൻറ്റ് എഴുതുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതേക്കുറിച്ച് എന്നെ ഒന്ന് അറിയിക്കുന്നത് നിങ്ങളൊരു വ്യവസായം ഇത് കേട്ട് വ്യവസായം തുടങ്ങാനായിട്ട് ശ്രമം നടത്തിയെങ്കിൽ അതൊന്നും അറിയിക്കുന്നതൊക്കെ നല്ല കാര്യമാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് നന്മയാണ് ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് എല്ലാവിധ അനുഗ്രഹങ്ങളോടും കൂടി നിങ്ങൾക്കൊരു നല്ല സംരംഭം നടത്താൻ ഇടയാകട്ടെ വൻ വ്യവസായിയായും മാറുവാൻ ഇടയാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു